गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक डी मैरिट ऑफ कैपिटलिज्म सबसे पहला पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ग्रेटेस्ट डी मैरिट जो इस सिस्टम का है दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन इक्वालिटी का रीजन क्या है वो क्यों एग्जिस्ट करती है उसका रीजन है प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज ये जो फीचर्स हैं कैपिटलिज्म के इसकी वजह से जो रिच है वो रिच बनता जाता है ज्यादा और जो पुअर है वो ज्यादा पुअर बनता जाता है नेक्स्ट इज योर क्लास स्ट्रगल क्योंकि इन है वेल्थ एंड इनकम में तो जो सोसाइटी है अंडर कैपिटलिज्म वो दो क्लासेस में डिवाइड हो जाती है एक जो रिच और कैपिटलिस्ट क्लास है जो लग्जरियस लाइफ जीती है और दूसरा जो लेबर क्लास है जो स्ट्रगल करती है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तो अंडर दीज सर्कमस्टांसिस जो क्लास स्ट्रगल है वो एग्जिस्ट करती है और जो इसी वजह से स्ट्राइक्स हैं लॉकआउट्स हैं घेराव हैं वो अंडर कैपिटलिज्म ज्यादा होते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लाइटेशन ऑफ लेबर ये भी एक डिसएडवांटेज है कैपिटलिज्म का कि यहाँ पर एक्सप्लाइटेशन लेबर का ज्यादा होता है क्योंकि लेबरर्स जो हैं जो उन्हें वेजेस मिलती है वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम मिलती है क्योंकि लेबरर्स के पास अपने मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है सिर्फ लेबर के अलावा तो उसे सेम जो है अपना लेबर उसे सेम जो पर्सन है जो एंटरप्रेन्योर है उसी को सेल करना पड़ता है और जिसकी वजह से जो लेबर क्लास है वो एक्सप्लॉयट होती है बाय कैपिटलिस्ट देन वेस्टफुल कंपटीशन जो कंपटीशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का लेकिन रियलिटी में उसी की वजह से वेस्टेज जो है वो अकर होती है एक जो प्रोड्यूसर है वो करोड्स ऑफ रुपीस स्पेंड करता है एडवर्टाइजमेंट पर अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाने के लिए जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जब तक उसका ऑब्जेक्टिव इतना है कि जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है वो उसको नोटिस करो तब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा जस्टिफाइड है लेकिन अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से हटाने के लिए अननेसेसरी एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो भी स्पेंड करोगे उसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर माना जाएगा देन नेक्स्ट इज बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक करेक्टर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट होने की वजह कि क्यों इकोनॉमी में आपके बूम और डिप्रेशन जो पीरियड्स हैं वो अल्टरनेटिव साइकिल्स जो हैं वो आती हैं बूम फेस में इंक्रीज होता है आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेस और डिप्रेशन फेस में आपका वही जो है फॉल इन प्रोडक्शन होगा इनकम में फॉल होगा एम्प्लॉयमेंट में फॉल होगा प्राइजेस में फॉल होगा और इसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है देन नेक्स्ट इज डिसगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर नेशनल रिसोर्स जो है वो एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जब वो प्राइस फिक्स करते हैं तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं पब्लिक वेलफेयर को इग्नोर करते हैं और अपने पर्सनल प्रॉफिट को ज्यादा मायने देते हैं ज्यादा अहमियत देते हैं और ये जो सिस्टम है तो पब्लिक वेलफेयर के टोटली अगेंस्ट जाता है नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्योंकि कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं हो रही तो बहुत कम कोऑर्डिनेशन होता है प्रोडक्शन में कुछ जो गुड्स हैं उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर दिया जाता है और कुछ जो गुड्स हैं उन्हें कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है तो इन द एबसेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लैक ऑफ कॉर्डिनेशन होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि अंडर कैपिटलिज्म कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ज्यादा होती है मोनोपेलिस्टिक एलिमेंट्स कंपटीशन के ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो बेस्ड होती है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज सोशलिज्म सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हम उसे कहते हैं जहाँ पर जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल गवर्नमेंट करती है और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है चाइना वियतनाम क्यूबा जो है इनके एग्जांपल्स हैं इनकी जो इकोनॉमी है प्रीवियसली पहले बेस्ड थी वो सोशलिज्म पर यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन्हें रेगुलेट और कंट्रोल गवर्नमेंट करती है किसके इंटरेस्ट में इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी सोसाइटी इन दी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दी सोशल वेलबींग ये जो कंसेप्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी का इसे प्रोपोन किया था कार्ल मार्क्स ने और फेडरिक एंजल्स ने इन 1848 जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो उन्होंने काम किया था उसमें 
और इस सिस्टम को सबसे पहले जो एडॉप्ट किया था वो किया था यूएसएसआर ने आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 तो अकॉर्डिंग टू डेकिसन सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच द मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी एंड ऑपरेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू दम्युनिटी अकॉर्डिंग टू अ जर्नल प्लान All the members of the community are entitled to the benefits from results of such socialized plant production on the basis of equal right. इसका क्रक क्या निकल के आता है डेफिनेशन का कि जो सोशलिज्म है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो भी आपके मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें पूरी कम्युनिटी जो है पूरी जो सोसाइटी है वो ओन करती है और जो पूरी सोसाइटी ओन करती है उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस लेते हैं वो उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं जो उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जर्नल प्लान के अकॉर्डिंग तो जो भी सारे मेंबर्स है कम्युनिटी के उन उन सबको बेनिफिट मिलेगा जो भी उस जर्नल प्लान का रिजल्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स तो जो सोशलिज्म है हम मोस्टली उसे दो फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा है टोटेलिटेरियन सोशलिज्म जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसके अंडर जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है या जो अदर एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल और रेगुलेट गवर्नमेंट करती है बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होती है और कंजम्पन की भी फ्रीडम होती है देन टोटेलिटेरियन सोशलिज्म इसके अंडर जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली कंट्रोल गवर्नमेंट करती है और जो लोग हैं उन्हें वर्क करना पड़ता है अंडर दी डायरेक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट इसे हम पॉपुलरली कम्युनिज्म भी कहते हैं और अंडर दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो सभी इकोनॉमिक डिसीजन लेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है कितना प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोड्यूस करना है एक डिटेल सर्वे किया जाता है कंट्री में अवेलेबल फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सिस का और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है जो भी आपके सेट ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए देन मेन फीचर्स क्या है सोशलिज्म के सबसे पहला है सोशल और कलेक्ट ऑनरशिप मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो सोशली ओन्ड होते हैं कोई भी इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं कर सकता कैपिटल को प्रोडक्शन एक्टिविटीज में गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी को इस सिस्टम में और वही सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है जिस तरीके से उसे ठीक लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उतनी रख सकता है जितनी उसे चाहिए अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए तो जो मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट प्रॉपर्टी की वो फिक्स की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट इज सेट ऑब्जेक्टिव्स जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके पास पहले से उसके ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को जो सोसाइटी है उन ऑब्जेक्टिव्स पर एग्री करती है और जो एफर्ट्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स और जो भी सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर जिस टाइप के एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट रिडक्शन इन दी इन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग गिवन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है प्रॉपर प्लान्स को फॉर्मुलेट करके जो प्लान्स है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे जो कंट्री के फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सिस का किया जाता है और प्लान डिसाइड करता है कि क्या गुड्स आपको बनानी है कितनी बनानी है कौन बनाएगा किसके लिए बनानी है और कितनी नेशनल इनकम जो है आपको स्पेंड करनी है कितनी सेव करनी है कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आपको यूटिलाइज करना है एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में और अदर ऑक्यूपेशन में किस मैनर में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको किस तरीके से क्रिएट करनी है प्लान्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि उन्हें चेंज सर्कमस्टांसिस और नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सके नेक्स्ट इज ग कंट्रोल प्लान्स जो हैं जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो फॉर्मुलेट करती है प्लान्स को और उसे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसे एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पन इन्वेस्टमेंट प्राइजेज फॉरेन ट्रेड वो फुली कंट्रोल होती है गवर्नमेंट के थ्रू 
नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन क्योंकि गवर्नमेंट ही मेन एंटरप्रेन्योर है तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो स्टेट है वो रोल एज्यूम करता है मोनोपोलिस्ट का जो प्राइजेस हैं गुड्स के सर्विसेज के वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर डिसाइड होते हैं नेक्स्ट इज योर सोशल वेलफेयर जो मेन एम है इकोनॉमी का वो है प्रमोट करना सोशल वेलफेयर को ना कि प्रॉफिट को अर्न करना जब आप प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो जो लोगों की नीड्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और कई बार जो गवर्नमेंट है वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो लॉस पे भी प्रोड्यूस करती है ताकि जो नीड्स हैं लोगों की वो फुलफिल की जा सके और वेल एंड वेल बींग वन एंड ऑल की जो है वो मोटो है इस इकोनॉमिक सिस्टम का नेक्स्ट इज लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर लिमिटेड है जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमी को जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बहुत ही कम रोल यहाँ पर होता है जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं जैसे रेलवेज पोस्ट एंड टेलीग्राफ एसेट्रा उन सब को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और बहुत फ्यू अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेलेबल होती हैं लोगों को एट लार्ज कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विसेज प्रॉफिट मोटिव के लिए देन नेक्स्ट है हमारे पास मैरिट्स क्या है सोशलिज्म के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच